。这一日清晨，陆云罗和季无绝正在收拾行李，准备回京。门主，门主夫人，<笑>太好了，我总算和你们会合了。你怎么来了？<笑>禀报门主夫人，我是来给您汇报工作的。龙门快递这大半年在大力发展之下，已经在全国建立了一千多个网点，还不错。记得别国安插的情报点，别一下全部铲除了，多少留一些。秦风眼睛一亮，立刻明白了陆云罗的意思。这铲除了别人，到时候肯定还会安插的，留一些下来的话，必要的时候还能给他们录一些虚假的消息。果然妙啊！汇报完了吗？门主，汇报完了。北明，把他带走。秦风看着角落里缓缓走出来的北明，微微紧张了起来。明明才几个月没见，可他却感觉分别了好几年。跟我过来。嗯。这一幕看得陆云罗分外的想笑。这天底下呀，果然都是一物降一物。哎，可惜了，这么相爱的两个人，却不能被世人所祝福。为何不被祝福？民间不是都无法接受断袖之人吗？谁告诉你北冥是男人的？我靠，这话是什么意思啊？北冥是女子？陆云罗不敢相信，他回想了一下北冥的样子，常年黑袍裹着身躯，乌漆麻黑的，根本看不出他的身材。甚至他的声音也如男人一般低沉粗粝。不错，不过他想重新做回女子，还是没那么容易。为何？北冥的祖上是东太仙族的亲卫，因为受恩于东太仙族，临死前要求自己的子孙世代守护纪家，神魔营便由此而诞生，成为帝皇的专属亲卫军，并且源源不断的向隐卫输送顶尖高手。在经历过几场战争之后，北家牺牲了不少族人，再加上子嗣单薄。最后到了北冥这一代，就只剩下他一人了。北冥的父亲不想家族的使命到他这一代就断了，便从小把他当做男子来培养。他也不负众望，在武学这一方面有着惊人的天赋。然后呢？只可惜父皇并不希望一个女子来统领神魔营，掌管隐卫。北冥为了说服父皇，便起誓，这辈子永远都以男装饰，永不恢复女儿身，并且还当众弄毁了自己的嗓子。父皇这才破例允诺。从那以后。他的声音就是男生了。陆云罗没有想到，那身将自己包裹的严严实实的黑袍背后，竟然隐藏着这样一个沉重的故事。他开始心疼起北冥来。他的身上到底压着多少的责任？门外的墙边上，寻风呆呆的站着。他只是回来取他落下的包裹而已。可门主说北冥是女子时，他根本就控制不住自己的脚。她是女人，北冥是女人，她居然是女人。他原以为他是因为界帝两人同是男子的身份，所以才一直不愿雷池半步。北冥，你瞒得我好苦啊！相公，你说不会出事吧？以我对寻风的了解，他根本没有勇气当面质问北冥。他猜的不错的话，寻风可能还会装作不知道的样子。